La verdad que sí, en la mañana de hoy recibimos la visita del de titular del parque con su asesor legal. Eh, las preguntas fueron preguntas de, de rutina que tenemos que hacer, el estado de situación del, de la empresa, del, del, del parque en, en relación a, a la prestación del servicio, cómo se viene brindando. Eh, bueno, estamos en vísperas ya de elevar definitivamente el pliego a, al Consejo Deliberante. Hoy el pliego se encuentra en las oficinas de, del área de legales y también está en el área de contrataciones de la municipalidad. Estamos eh, recepcionando los, la, las últimas informaciones que nosotros consideramos pertinentes para que estén contempladas en el pliego. Eh, seguimos analizando algunas posibles modificaciones a alguna parte del articulado. Fundamentalmente el, el, la gestión pretende el cobro de un canon por la prestación del servicio de la concesión del cementerio municipal. Esto no estamos hablando de un cementerio privado, sino que es la concesión del servicio. El servicio sigue siendo municipal y está concesionado a una empresa para que lo brinde. Eh, en base a eso nosotros queremos establecer algunos criterios porque antiguamente siempre se le el municipio como que imponía las tarifas del servicio. Y en este, en este caso, con este pliego, nosotros pretendemos tener un estudio de, de los costos eh, por los cuales eh, se debe cobrar al, al, a los distintos usuarios eh, ese, ese servicio. Eh, y queremos que ese costo sea asumido este, por la empresa o por los, adjudicat por los posibles adjudicatarios. Eh, es, explicamos más o menos esa situación eh, que no, obviamente nos interesa saber eh, creo que yo ya ha sido bastante claro en cuanto a esta cuestión el municipio pretende el cobro de un canon en el anterior el anterior este pliego no contemplaba esto pero sí contemplaba una serie de obras que la verdad que no sé de dónde los hab las habían sacado, eran obras que son demasiadas onerosas y que obviamente iba a impedir que cualquier este, empresa este, se, se presente, porque pedían desde la desde que se realice el asfalto dentro del... Dentro del eh, o sea, desconocían los costos que tiene hoy, por ejemplo, una cuadra de asfalto. Hoy hasta nosotros estamos haciendo adoquinado porque son, son obras este, más, más económicas y, y brindan la, la misma prestación. Pero bueno, en, en el pliego anterior se establecía eso, obras que, que, que la verdad que eran, eran in, de imposible realización. Eh, por eso fue se obtuvieron distintas prórrogas. Nosotros hoy sabemos que, que la prórroga ha quedado eh, vencida, o sea que cuando le vemos en, 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 en pocas horas más eh, o en pocos días más el, el pliego, vamos a contemplar esto, que obviamente que una prórroga más, eh, pero de muy pocos meses, simplemente para cubrir el, el, el lapso que está vencido y darle tiempo a, a análisis al Consejo Deliberante para que se trate este pliego. No, entre dos, dos meses, tres, más de eso no. Tres, ya estoy hablando de, 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 de mucho tiempo. No, van a analizar el pliego, van a analizar el pliego de, la, de, las, de las bases y condiciones y si es redituable para ellos o ellos ven este, que existe alguna posibilidad, me imagino que, que serán también interesados en, en adquirir el pliego, que va a tener un valor de eh, 500 mil pesos. No, 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 eh, no tan solo sobre el estado actual, sino también sobre que no hay quejas con respecto a la prestación del, del servicio, eh, que siguen manteniendo las oficinas abiertas, que siguen manteniendo eh, el número de empleados de empleados municipales, no, de empleados que se necesita para este, la prestación del servicio, eh, que en algún momento la empresa cuando lo, lo, lo adquirió por primera vez o accedieron a esta prestación, los empleados que eran de la Municipalidad de Esquel pasaron a la índole privada, eh, así que... Es, de eso más o menos charlamos. Dentro de este articulado sí está contemplado que la empresa que gane eh, tenga o absorba a esos empleados. ¿Qué cantidad son? Nos manifestaron que 10 empleados eh, son los que están trabajando hoy que cumplen distintas tareas. Unas que cumplen tareas dentro de lo que es el, el parque y otras tareas administrativas.
vol, eh, volvería, estaría la posibilidad de que el municipio de Esquel vuelva a tener la administración nuevamente del, del cementerio, eso también está contemplado y es algo que también charlamos. Sí, y también está contemplado en el pliego todas las cuestiones que tienen que ver con las distintas gestiones que realiza la municipalidad de Esquel eh, para adquirir más tierras. Eh, uh -huh. Quiero también recordarles que en algún momento cuando se presentó eh, en, en antaño la posibilidad de que se quede este, este emprendimiento municipal y se genere también un, un municipio, un municipio no, un cementerio privado, fue la misma municipalidad uh -huh. quien prohibió la realización de este tipo de, de, de emprendimientos dentro de la ciudad. Está contemplado la posibilidad de un crematorio, siempre y cuando cambie la tecnología, hoy la tecnología y hay otras ordenanzas que lo prohíben dentro del ejido urbano municipal, y también está eh, prevista la posibilidad de que mientras no esté el crematorio, eh, se puedan realizar distintos acuerdos comerciales con otras empresas en otros lugares de la provincia, eh, o de provincias aledañas, para que este, se pueda realizar el servicio de cremación que... Que, que se ha solicitado Bien. y va a estar estipulado todo, claro. todo en el convenio y eh, eh, del pliego eh, y seguramente va a depender mucho de ese feedback que tengamos primero con el Consejo Liberante hasta, hasta que se resuelva esta situación claro. podría llegar a ser y en caso de que se necesite nosotros queremos terminarlo ya definitivamente por eso eh, lo íbamos a elevar eh, sí. lo elevamos a, a las distintas áreas del municipio eh, siguen no surgiendo dudas porque el articulado ya lo tenemos, eh, sabemos lo que pretendemos como municipalidad, el intendente ha fijado la pauta eh, de que el municipio necesita y quiere cobrar un, un canon por la prestación de ese servicio, que el servicio sea, siga siendo de, la, de, de, de una calidad de, de, de excelencia, entendemos las dificultades que puedan llegar a tener las empresas, que se libre también la posibilidad de algo que siempre hemos hablado en los fines de semana, bueno, que mm, claro. se pueda pagar este, la hora extra a cargo de, de, de las personas... De semana, o los feriados. O también. los feriados, por parte de las personas que lo utilicen, que sigan manteniendo las oficinas abiertas eh, dentro del ejido urbano de la municipalidad, así de la municipalidad en algún radio céntrico. Eh, tenemos claro este, lo que pretendemos, tenemos claro de que la empresa nueva que asuma tiene que tener una garantía este, a favor del, del municipio, algo que nunca ocurrió eh, y por sobre todas las cosas queremos que el vecino se quede con, que quede claro de que queremos brindar un servicio de excelencia y por eso lo hemos plamado y a través de eso también pretendemos cobrar de ese pliego un canon para la municipalidad. Eh, en un principio lo habíamos establecido en, en, en módulos municipales, después en un porcentaje de la facturación eh, y, y en eso estamos ahora analizando le hemos pedido ciertos números a, a la empresa y seguramente ahí tomaremos la conclusión definitiva de, de cómo va a ser la, la, lo que la municipalidad solicite. Bien. Sí, de hecho todos los informes así lo, lo ameritan, no hay, digamos, eh, quejas más allá de el, los, lo, que es, lo que son el, el tema de los fines de semana o... El, esas son las, las quejas. Después han habido distintas situaciones este, que han sido resueltas por la empresa, sobre todo por distintos juicios de, de exhumación, y la verdad que se han este, respondido a la justicia con la celeridad y con la certeza de las personas uh, que, que estaban enterradas en ese lugar. Eso también habla de que el trabajo ha sido bien realizado.